இன்னைக்கு சேர்த்து கடை பட்டாணி கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தலாம் இது செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா கால் கிலோ காஞ்சி பச்ச பட்டாணியை நைட்டே ஊற வச்சுக்கோங்க அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி ஐம்பது கிராம் வெல்லம் அஞ்சு சீட்லஸ் பேர் சம்பளம் நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறம் இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசீர அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸ்வீட் சட்னிக்கு இது கூடவே வெல்லம் புளி அப்புறமா பேர் சம்பளம் இது எல்லாத்துக்கும் அரை டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம வேக வச்சிருந்தோம்ல பட்டாணி இப்ப அதுல மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கணும் அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் என்னன்னா உப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி இதுல உங்களுக்கு மிளகா பொடி இல்லைன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடியா சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் பொடி இல்லைன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகா பொடியா சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் இப்போ ஒரு கடாயில் பட்டாணி எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா சாம்பார் பொடி மிளகா பொடி மஞ்சள் பொடி இது மூணும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க திக்காக ஆக உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ பச்சை வாசம் நல்லா போயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சீரகத்தூள் தனியாத்தூள் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா கடலை மாவு அது நல்லா தண்ணியில் லைட்டாக கரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே போட்டிங்கன்னா கட்டி கட்டி ஆகிடும் இதில் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்கு தோல் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நாலு பச்சை மிளகா தேவைக்கேத்த அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அப்புறமா ஒரு ஏழு எட்டு ரசுக்கு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கெட்டியாக பசங்க வச்சுக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க இப்போ கார சட்னியில் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி உப்பு இது மூணும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்வீட் சட்னியும் ரெடியாக இருக்கு கொத்தமல்லி அப்புறம் வெங்காயம் ரெண்டுத்தையும் வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக நாட்டி வச்சுக்கோங்க நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருந்தோம்ல உருளைக்கிழங்கு பச்சை மிளகா அதெல்லாம் சேர்த்து அதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ கட்லெட் மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு தவால இது நாலு நாளாக சேர்த்து நெய் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ரெண்டுத்தில் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலி இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரகடா பட்டீஸ் பேர் வாயில் விளையல அதனால பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதோட பேரை சேட்டுக்கடை பட்டாணி கிரேவினே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு ஈஸியா வருது ஒரு சைட் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதும் அடுத்த சைட் திருப்பி வேக வச்சிடலாம்
இதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஸ்வீட் சட்னி அப்புறமா எடுத்து வச்சுருந்த கார சட்னி இப்ப நம்ம சேட்டு கடை பட்டாணி கிரேவி ரெடி கூடவே பேட்டிஸும் ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க